With less than two months to go until the November presidential election, Republicans and Democrats are continuing to differ on how to turn out voters amid the coronavirus pandemic. The pandemic is pushing voters to cast ballots by mail. But President Trump is claiming that vote by mail is riddled with fraud. During his trip to North Carolina, the president encouraged his supporters to test the system, he says, for voting by mail in a way that could be, could be illegal. September 4th marks the start of voting when North Carolina becomes the first state to start mailing out ballots. Depuis plusieurs semaines aux États-Unis, une bataille oppose les démocrates aux républicains en pleine campagne pour l'élection présidentielle du 3 novembre, celle du vote par correspondance. En raison de la crise sanitaire, 76% des électeurs américains pourront choisir de voter par correspondance. Cette carte montre dans quelles conditions il sera possible de le faire. Dans ces 9 États et dans la capitale fédérale, Washington DC, qui dispose d'un statut spécial, chaque personne inscrite sur les listes électorales recevra un bulletin de vote par courrier avant le scrutin. Dans ces 34 autres États, il sera possible soit d'invoquer la crise sanitaire comme motif pour justifier le vote par correspondance, soit de choisir cette méthode sans devoir expliquer pourquoi. En revanche, dans ces 7 États, le coronavirus ne sera pas une raison suffisante pour pouvoir voter par correspondance. La plupart des électeurs devront se déplacer dans les bureaux de vote. La possibilité pour de nombreux électeurs de voter par correspondance pourrait entraîner un taux de participation plus important. Le jour du vote n'est pas chômé aux États-Unis et devoir se rendre aux urnes en pleine semaine complique la donne pour les actifs. D'autant que dans certains bureaux situés en ville, le temps d'attente est parfois très long et peut décourager les électeurs. Lors de l'élection de 2016, 45,3% des Américains en âge de voter ne se sont pas exprimés. Voici les 10 États les plus abstentionnistes. Parmi eux, on trouve la Californie, New York et le Texas, trois des plus gros bassins d'électeurs du pays. L'abstention est donc une variable non négligeable et un meilleur taux de participation pourrait sensiblement changer la donne. S'il y a davantage de suffrages exprimés, quel candidat en profitera D'après un sondage dévoilé le 17 août par le Wall Street Journal et la chaîne NBC, les partisans du démocrate Joe Biden sont bien plus nombreux à vouloir voter par correspondance. 47% d'entre eux y étaient favorables, contre 11% seulement des supporters de Donald Trump. Le président américain, candidat à sa réélection, s'est d'ailleurs montré farouchement opposé à l'élargissement du vote par correspondance. Pourtant, rappelle le New York Times, plusieurs enquêtes conduites dans les 50 États américains ont prouvé qu'il n'entraînait quasiment aucune fraude. Le Parti démocrate a demandé une augmentation du budget alloué aux services postaux pour faire face à l'afflux de bulletins de vote. Mais le président Trump a rejeté la requête. Mi-août, la Poste américaine a prévenu que des électeurs pourraient être privés de leur droit de vote à cause de retard dans l'acheminement de leurs bulletins. Ces retards pourraient concerner 46 États sur 50, à des degrés divers. Voilà les États dans lesquels le risque est modéré et ceux dans lesquels il existe un risque important. Une fois le scrutin terminé, le dépouillement des votes par correspondance et la vérification des signatures représentent un travail considérable qui pourrait causer plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'incertitude. Et puisque le vote par correspondance séduit davantage l'électorat démocrate, Donald Trump pourrait être donné vainqueur dans un premier temps le 3 novembre avant de voir son avance s'éroder dans les jours suivants à mesure que seront dépouillés les bulletins par correspondance. Ce phénomène appelé « blue shift », décalage bleu en référence à la couleur du Parti démocrate, risque de semer la discorde. Taux de participation, acheminement des bulletins de vote, dépouillement, à toutes les étapes, cette élection présidentielle 2020 s'annonce particulière. Elle réserve assurément son lot de surprises.